देखिए आज जो है क्वेश्चन नंबर ग्यारह से क्वेश्चन सोल्यूशन करने वाले हैं इसके पहले मेरे दस तक जो है ना बता चुके हैं पिछले वीडियो में ठीक है आप जरा ग्यारह से देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज टेन है एनसीआर का सो दैट दिक्कत टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के एंड माइनस फोर आई प्लस सिक्स जे माइनस एट के आर कॉलिनियर देखिए पहले तो कॉलिनियर के लिए पहले भी थ्योरी बताया है और जब देखिए कॉलिनियर फिर बता दे ए वेक्टर है टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के और बी वेक्टर लिखा हुआ है माइनस फोर आई प्लस सिक्स जे माइनस एट के और ए और बी दोनों बराबर आ गया तो कॉलिनियर कहलाएगा तो हम ऐसे करते हैं कि इसमें से माइनस टू कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे टू आई माइनस थ्री जे और प्लस फोर के ठीक है ये माइनस टू और इतना जो वैल्यू आया है ये ए ए के बराबर है तो ये देते हैं यानी बी इक्वल टू माइनस टू ए अब दोनों बराबर आ गया यानी ए में माइनस दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो B के बराबर आएगा अगर दोनों इक्वल आ गया है तो कॉलिनियर कहलाएगा यहां लिखेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर वेक्टर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लिखा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द वेक्टर I प्लस टू जे प्लस थ्री के देखिए पहले तो हम ए वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री और इस वेक्टर को पहले मोडलस निकाल लेते हैं मोडलस निकालते हैं आई का कॉफिशियंट का स्पार जे का कॉफिशियंट का स्पार एंड के का कॉफिशियंट का स्क्वायर और रूट सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये फोर्टी क्लियर है अब डायरेक्शन को साइन निकालने का सबसे ईजी तरीका है डायरेक्शन को आर आई का कॉफिशियंट वन है और बटा जितना आया है मैं चूट उतना कॉमा जे का कॉफिशियंट बटा फोर्टीन कॉमा फिर देखिएगा के का कॉफिशियंट बटा रूट फोर्टीन तो इस तरह से मेरा डायरेक्शन को साइन निकलेगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन है फाइंड द डायरेक्शन को साइन ऑफ दर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी क्लियर ए पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट को पहले वेक्टर फॉर्म में नाम ले लेते हैं ओ ए वेक्टर आई प्लस टू जे माइनस थ्री के और ओ बी वेक्टर भी लिखते हैं तो माइनस आई माइनस टू जे और प्लस के अब ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं ए बी वेक्टर क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए ओ बी माइनस ओ ए यानी इतना में जितना घटाएंगे देखिए माइनस आई माइनस टू जे और प्लस के और माइनस ए तो आई माइनस टू जे और माइनस थ्री के तो माइनस प्लस थ्री के तो आई आई में आ जाएगा माइनस टू आई फिर जे और जे का माइनस फोर जे और के और के का प्लस फोर के क्लियर है देखिए ये आ गया क्या ए बी वेक्टर अब इसका हम मोडलस निकाल सकते हैं मोडलस निकालते हैं तो आई का कॉफिशियंट का स्क्वायर एंड जे का कॉफिशियंट का स्क्वायर एंड के का कॉफिशियंट का स्क्वायर तो सिक्सटीन ये आ जाएगा फोर प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन ये आ जाएगा थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स को लिख सकते हैं सिक्स अब इसके बाद हम एक काम करते हैं निकालना डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन को साइन आर देखिएगा माइनस टू बटा सिक्स माइनस टू बटा सिक्स माइनस फोर बाई सिक्स और फोर बाई सिक्स इसको आप लिख सकते हैं माइनस वन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री और टू बाई थ्री ये डायरेक्शन को साइन आ गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन फोर्टीन में लिखा हुआ सो लेट द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के आर इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड यानी इसको एक एक्सिस बाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस पर सेम टर्म बनाती इक्वल इंक्लाइन तो पहले हम एक वेक्टर मानते हैं ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के अब यहां पर देखिए यार इसका हम मोडलस निकालते हैं तो मोडलस होगा आई का कॉफिशियंट का स्क्वायर जे का यानी रूट थ्री क्लियर है 
अब इसका हम इक्वलिंग प्लान का टर्म जो है डायरेक्शन को साइन डायरेक्ट निकालते हैं डायरेक्ट डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन को साइन निकालते हैं डायरेक्शन को साइन आई का कॉफिशियन वाई मैनिट्यूड जे का कॉफिशियन वाई और के का कॉफिशियन वाई इतना अब देखिए यहां पे एक एक्सिस ये बाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस एक एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों एक्सिस पर मेरा इक्वल टर्म बना रहा है तो यहां पे जो इक्वल बना रहा है तो लिखे क्या हेयर वन बाई रूट थ्री वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री आर वन बाय रूट थ्री वन रूट थ्री वन थ्री आर इक्वली इंक्लाइन टू दस ओ वाई एंड ओ जेड क्लियर तो ये तीनों एक एक्सिस बाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस पर इक्वल टर्म बना रहा है यही मेरा प्रूफ करना था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पंद्रह में लिखा हुआ है कि फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पोजिशन वेक्टर आर पी एंड क्यू यानी दो पॉइंट पी और क्यू यहां पी पी पॉइंट है और यहां पे क्यू पॉइंट पी पॉइंट है जो लिखा हुआ आई प्लस टू जे माइनस के और दूसरा पॉइंट है माइनस आई प्लस जे और प्लस के क्लियर है और फर्स्ट हम सोल्व करते हैं इंटरनली डिवीजन के लिए इंटरनली क्लियर और यहां पे क्या है कि आर इंटरनली डिवीजन कर रहा है जो रेशियो कितना है टू रेशियो वन यानी यहां से यहां तक टू और यहां से यहां तक वन क्लियर है और इंटरनली के लिए फॉर्मूला होता है एम बी प्लस एम ए अपॉन एम प्लस एन यानी इसका है क्या इसको बोलेंगे एम और इसको बोलेंगे एन इसको ए और इसको बी यानी इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्लियर जब देखिए एम को यहाँ पे दो और बी मेरा हो गया कितना माइनस आई प्लस जे प्लस के और ए मेरा कितना हो गया वन हो गया वन और ए वेक्टर है जो आई प्लस टू जे माइनस के और एम प्लस एन यानी टू प्लस वन क्लियर अब यहां पर दो से मल्टीप्लाई सभी में कर देते हैं कितना माइनस टू आई प्लस टू जे और प्लस टू के प्लस आई प्लस टू जे माइनस के और डिवाइड आ जाएगा कितना थ्री आ जाएगा क्लियर तो इसको हम लिख सकते हैं कितना माइनस टू आई और प्लस आई तो लिख सकते हैं माइनस आई और प्लस फोर जे और प्लस के और डिवाइड में क्या थ्री ये हो गया इंटरनली का कंप्लीट आंसर क्लियर अब जरा एक्सटर्नली का सोल्यूशन करके दिखाते हैं ये तो इंटरनली कर आ गया अब जरा एक्सटर्नली के थोड़ा देख लेते हैं क्या इसका एक्सटर्नली का होगा देखिए एक्सटर्नली के क्या है कि P और Q है इसका एक्सटर्नल पॉइंट मेरा आर मान लेते हैं जो यहां से यहां तक मेरा टू है और यहां से यहां तक क्या है वन है तो एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला जो होता है ना सिर्फ माइनस होता है एम बी माइनस अपॉन एम माइनस एन यानी एम है मेरा यहाँ पे टू और आई यहाँ पे हो गया ए और हो गया बी यहाँ पे माइनस आई प्लस जे और प्लस के माइनस यहाँ पे होगा वन और ये हो गया आई प्लस टू जे और माइनस के और डिवाइड बाई टू माइनस वन ये टू से मन कितना सभी में कर देते हैं तो माइनस टू आई प्लस टू जे और प्लस टू के माइनस आई माइनस टू जे और प्लस के और डिवाइड में कितना हो जाएगा वन बचेगा इसको हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा माइनस टू आई माइनस माइनस थ्री आई और माइनस प्लस फोर जे और प्लस माइनस फोर जे यानी जीरो जे क्लियर और टू के और के यानी थ्री के ये रहा कंप्लीट आंसर ठीक है तो इस तरह से डिवाइड भी निकाल सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि इंटरनली में यहां प्लस हो जाएगा और एक्सटर्नली में यहां माइनस हो जाएगा बस यही ध्यान रखना है देखिए क्वेश्चन नंबर सोलह में क्या है कि फाइंड द मीन पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू यहां पे दो पॉइंट है पी और क्यू पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट पी पॉइंट 
टू कॉमा थ्री कॉमा फोर और क्यू पॉइंट में फोर कॉमा वन कॉमा माइनस टू अब इसका मिडिल पॉइंट निकालना है मिडिल पॉइंट मान लेते हैं आर तो पहले एक काम कर सकते हैं इसको लिखते हैं पहले वेक्टर फॉर्म में लेट पॉपुलर वेक्टर टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के और ओ क्यू वेक्टर ओ क्यू वेक्टर क्या फोर आई प्लस जे माइनस टू के अब यहां पे जरा देखिए मिडिल पॉइंट निकालने के लिए दोनों को ऐड करके बाय टू लिखेंगे यानी यहां पे लिखेंगे आर वेक्टर ओ पी वेक्टर वाई ओ क्यू वेक्टर ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर वाई टू अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों की डिवाइड करेंगे टू और फोर के बाद सिक्स आई थ्री और एक फोर जे और फोर के इतना प्लस टू के और वाई कितना हो गया टू अभी काम कर सकते हैं इस सब में से टू कॉमन कर लेते कैसे हो जाएगा तो बता देखे ना थ्री आई प्लस टू जे और प्लस के तो ये मेरा निकल गया मिडिल पॉइंट इस तरह से हम मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं क्लियर इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सत्रह देखिए क्वेश्चन नंबर सत्रह में लिखा हुआ है कि सो दे द पॉइंट ए बी सी विद पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर है बी वेक्टर और सी वेक्टर है और राइट एंगल ट्रेंगल देखना है तो पहले मैंने ए वेक्टर जो दिया हुआ है थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फोर के इसका मोडलस निकाले थे मोडलस निकालेंगे कि आई का कॉफिशियन का स्क्वायर एंड जे का कॉफिशियन का स्क्वायर एंड के का कॉफिशियन का स्क्वायर तो इसका मोडलस अलग अलग है सोलह सोलह बत्तीस और नौ फोर्टी वन यानी इसका मोडलस फोर्टी वन आएगा क्लियर सिमिलर भी बी का मोडलस निकालते हैं जो टू आई है माइनस जे है और प्लस के है जो बी वेक्टर है इसका भी मोडलस निकालेंगे तो आई का पर फोर उसका वन और इसका वन इसका आ जाएगा सिक्स सिमिलर भी सी का भी मोडलस निकालते हैं जो आई है माइनस है और फाइव है तो इसका जब मोडलस निकालेंगे तो आई का कॉफिशियन का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन भी रहेगा माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा और फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव आएगा तो यह आएगा थर्टी फाइव और यहां पे राइट एंगल ट्रेंगल का कंडीशन है कि कोई दो का मोडलस का स्क्वायर तीसरे के मोडलस के स्क्वायर के बराबर आता है ठीक है तो वही कहलाएगा राइट एंगल ट्रेंगल यानी कोई भी दो का मोडलस का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाए और राइट एंगल ट्रायंगल होगा यानी देखिए हम मोडलस बी का स्क्वायर और मोडलस सी का स्क्वायर करते हैं ये दोनों के मोडलस का स्क्वायर का सम करेंगे तो इसके बराबर आएगा यानी मोडलस ए के स्क्वायर के बराबर आएगा ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हाँ देखिए ये जो है क्वेश्चन सामने दिख रहा है ऑब्जेक्टिव का एक ट्रेंगल दिया गया है और लिखा गया है इसमें इज नॉट टू यानी कौन सही नहीं है तो पहले तो हम एक टर्म बताते हैं कि जिसका डायरेक्शन सेम है मैंने शुरू में बताया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर में कि सेम डायरेक्शन इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन तो लिख सकते हैं क्या कि ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी और जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो बराबर लिखा जाएगा इक्वल टू एस सी यानी इसको लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू एस सी यानी टर्म इसको और भी तरीके से बना सकते हैं क्या कि ए बी है प्लस बी सी है और ये सी प्लस के अंदर माइनस में आ जाएगा और बराबर में जीरो बचेगा तो जरा सोच लीजिए कि कोई ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर बी ये ऑप्शन बी में है जो ये सही है क्लियर है लेकिन क्वेश्चन पूछा कि नॉट ट्रू यानी जो सही नहीं हो बताना है तो एक काम कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी और इस ए सी को ए सी को अगर हम सी ए लिखेंगे ए सी को अगर सी ए लिखेंगे तो माइनस सी ए लिखना हो क्योंकि इसका टर्म नेगेटिव में आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे ए सी को सी ए लिखेंगे तो माइनस में आता हो प्लस सी ए और बराबर क्या आ जाएगा ये जीरो है तो ये ऐसा वाला टर्म जो है फर्स्ट में ये भी सही होगा क्लियर है और जरा देख सकते हैं क्या क्या अगर मान लिया एक काम और कर सकते हैं कि ए बी 
अब इस BC को अगर BC को BC को अगर हम CB लिखेंगे BC को अगर CB लिखेंगे तो माइनस सी बी लिखना क्लियर तो BC को लिखेंगे तो माइनस सी बी और प्लस सी ए फिक्स है और बराबर में जीरो है ऐसा वाला टर्म जो है ये बराबर है ये भी सही है अब यहाँ पे क्या है ना कि ये थर्ड नंबर में C में जो है एक बी लिखा हुआ है ठीक है BC भी लिखा हुआ है लेकिन सी ए के आगे हम माइनस लेकिन होना चाहिए प्लस तो ये टर्म क्या है गलत है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी जो है आंसर कहलाएगा यहाँ लिखा था कि नॉट ट्रू यानी जो सही नहीं है वही बताना है तो सही नहीं कौन है सी वाला है तो आंसर मेरा क्या कहलाएगा सी वाला आंसर कहा जाएगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन उन्नीस देखिए ये उन्नीस नंबर क्वेश्चन लिखा गया है क्या इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कॉलिजियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन करेक्ट यानी जो सही नहीं है वो आंसर बताना है तो यहां पे ए और बी कॉलिनियर का कंडीशन सेट सेट करना है ए और बी क्या है दोनों वेक्टर क्या है कॉलिनियर है तो कॉलिनियर के लिए रूल क्या था कि बी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर या बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर तो ये कॉलिनियर कंडीशन है ये सही है और ये भी सही है कि अगर लेमडा के स्थान पर अगर माइनस रखते हैं या यहां माइनस रखते हैं तो ये भी कॉलिनियर का रहेगा या प्लस रखते हैं वो भी कॉलिनियर का रहेगा तो ये कॉलिनियर होगा यानी चाहे तो प्लस करके बराबर हो जाए या माइनस करके अगर दोनों बराबर हो जाए तो वो कॉलिनियर कहलाता है ये भी सही है ठीक है अब यहां पे क्या है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल यानी कहने का मतलब है कि दो वेक्टर है ए और बी और दोनों वेक्टर में किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें अगर दोनों बराबर आता है तो वो क्या है कि प्रोपोर्शनल का कंडीशन सेट करता है यानी कहने का मतलब है कि वो कंडीशन किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल कंडीशन सेट करेगा अगर वो प्रोपोर्शनल है दोनों अगर कंडीशन प्रोपोर्शनल के कंडीशन से अगर बराबर हो जाता है ठीक है तो वो कॉलिनियर होगा यानी प्रोपोर्शनल कंडीशन भी सेट करेगा इसमें ठीक है यो भी सही होगा और फिर कॉलिनियर के लिए सिर्फ कॉलिनियर में क्या है कि मैनिक्यूट सेम रहे या नहीं रहे उसे कोई मतलब सेम रह भी सकता और न भी रह सकता ठीक है लेकिन इसमें क्या पैरल होना चाहिए ठीक है इक्वल होना चाहिए क्या है क्या है कि बोथ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है सेम डायरेक्शन यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है अगर मान लिया दोनों का डायरेक्शन सेम है ठीक है डायरेक्शन सेम है बट डिफरेंट मैनिक्यूट अगर दोनों का लंबाई डिफरेंट है तो दोनों का लंबाई डिफरेंट है उससे कोई मतलब है नहीं है ठीक है फिर भी वो कॉलिनियर होगा कॉलिनियर के लिए सिर्फ कौन चाहिए पैरल होना चाहिए सिर्फ कौन चाहिए पैरल है डायरेक्शन सेम रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है मैनिक्यूट सेम रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ पैरल होना चाहिए तो यहां लिखा है कि बोध रेक्टर ए एंड बी है सेम डायरेक्शन क्या दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ बट डिफरेंट मैनिक्यूट यानी दोनों का मैनिक्यूट डिफरेंट हुआ ऐसा कुछ नहीं यानी डायरेक्शन सेम रहे या न रहे मैनिट्यूड डिफरेंट रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है सिर्फ ओनली पैरल होना चाहिए ये क्या है स्टेटमेंट गलत क्लियर तो इस तरह से मेरा क्या है कि कॉलिनियर का कंडीशन सेट कर सकते हैं यानी कॉलिनियर के लिए सिर्फ पैरल होना चाहिए डायरेक्शन मतलब सेम नहीं रहे या न रहे उसे कोई मतलब नहीं है मैनिट्यूड सेम रहे या न रहे उसे कोई मतलब नहीं है रह भी सकता न भी रह सकता है ठीक है तो ये कंडीशन है कॉलिनियर के लिए यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है जो पूछ रहा था इनकोरेक्ट तो इनकोरेक्ट मेरा यही है डी क्लियर तो इस तरह से तुम्हारा जो है टेन पॉइंट टू का मैं पूरा सोल्यूशन कर चुका हूं ठीक है और इसी तरह से और भी अगर पूरा प्योर डिटेल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा लाइव क्लासेस कर सकते हैं और प्रत्येक दिन लाइव क्लासेस पूरा डिटेल थ्योरी के साथ और पूरा फुल सोल्यूशन और बेस्ट थ्योरी के साथ चल रहा है ठीक है जब तक के लिए जो है फिर आप लोग मेहनत करते रहें और फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ाएंगे डॉट प्रोडक्ट अगले वीडियो में रहेगा डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ठीक है और उसका भी पूरा थ्योरी के साथ उसका भी पूरा सोल्यूशन करेंगे लेसन के लिए ठीक है जब तक के लिए आप लोग मेहनत करते हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के साथ